such dedication because they are serving the same kind of people who are our gift of vision beneficiaries. So they actually they do not call them by patients. They call them by their grandfather or grandmother, Tata, Mama, they will call them. And they are an extremely, they are part of, and a very strong part of our service-oriented team. Firstly, I, you know, you know, there are many, many programs that I participate, you know, in the last nine years. Um, as a minister, after the new state has come into being, I must have been a part of hundreds of uh, inaugurations and hundreds of foundations and many such very, very interesting initiatives. There are government initiatives, there are private sector initiatives, there are non-governmental organizations which invite us. And we participate in many, many such events. But there are very few events, I keep saying this, very, very few events, which fill your heart with satisfaction, which literally give you a soul, uh, a little bit of a lift, you know, <laughs> makes you feel good to be in public life. And I can guarantee say that this is one such program. I thank you very much, sir. I sincerely thank you. The last time I felt like this was possibly when I had uh, come for the inauguration of Sparsh, the palliative care facility which has been inaugurated right here in this, uh, in this beautiful city of ours. I then look in the ticket question Mr. Bal Subramanian was saying, five years ago when you had come here, there was nothing but a lot of rubble and rocks and boulders. But today you t you t you've just told me and also the audience here that this place is transformed. Sir, you are able to see it. You have come from Coimbatore, you have come from Tamil Nadu, you are able to see it. But, uh, you know, the opposition parties in my state are not able to see it. So can I request you to conduct an eye screening camp for them so that, you know, they can possibly also understand, you know, what all is being done by this government in this state of Telangana. Jokes apart, I have to tell you this. In our Telangana, the youngest state of India, health has been a very important subject and a matter that is very close to the heart of our Chief Minister. As part of his drive to create state's health profile, he has now announced launching of 33 medical colleges in 33 districts of Telangana and 33 nursing colleges also along with it. So just to put things in perspective, in the last 67 years post-independence, in Telangana we only had five medical colleges in government sector. But now with Honorable Chief Minister's initiative, in the last eight years, we have decided to launch 33 medical colleges and hopefully come next year we'll have all 33 up and running in our state and I think that will set a benchmark for the entire country. And I'm also happy to share with you, sir, you're a doctor by training and uh, you told me that your wife, Radha Garu, where she, wherever she is, um, you know, she's an anesthetist as well and you said you've devoted your life for the last 20 plus years completely to serving the needy and serving the poor, you know, who need medical attention and medical care. So let me tell you today, Telangana, in fact, has taken inspiration under the leadership of our Chief Minister, and we have risen steadily in rankings in the Niti Aayog indexes on health. Today we are ranked number three after Tamil Nadu and Kerala, and I'm very hopeful that we'll even surpass Kerala and Tamil Nadu in the next one or two years, setting new benchmarks for the rest of the country as well. We already have the maximum number of beds for 100,000 people in the country, more than any other state in India. We are also launching village clinics, Palle Dawakhanalu. We have also launched urban dispensaries called as Basti Dawakhanalu to provide better healthcare facilities for both rural and urban poor. And I'm delighted that with Shankara launching your facility here, you have told me that you will be performing 30,000 surgeries free of cost per annum per, per year, which I think deserves a huge round of applause to the entire team of Shankara. Sarvendriyanam nayanam pradhanaman pedale deta japtaro, danlo bagangane, i kanti velugu camp ni gauro mukhya mantri garu, ai den le kinder mottam Bharat deshani ke adarshanga unde vidanga rashtravyaptanga praramincher, mali tirigi December maasan lo praramincher tarvata, nena ne oka koti mandi ki kanti velugu dwara kanti parikshal jaripinchi. Made in Telangana, Adal Guda Varikichi, Marit Sakati, Saukariani Kalagajestuna, Gauro Mukhemantri Gariki, Mukhanga Irozu, E. Shankara Eye Foundation Dwara Airport Chesina, Shankara Eye Hospital de Tundo, Ikada, Samatsaraniki Mupai Vela, Uchita, Kanti Parishal Jastam, Kanti Surgery Jastam and Jepi, Marie Aspatri Nirvahakulu, Pedal Jeptauner, Varikude Purukanga Abinandalu, Maimele Garguda Okate Adigaru, Rajendra Nagunchina, 
మొత్తం ప్రజాప్రతినిధులు అందరు కూడా ఉన్నారు వారందరికి కూడా నమస్కారం ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్ యూ సెడ్ వీ కెన్ మ్యాప్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ అండ్ వీ కెన్ డూ సంథింగ్ ట్రూలీ మ్యాగ్నిఫిసెంట్ బట్ ఆర్ ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే లోకల్ ఎమ్మెల్యే వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ అండ్ హీ వాజ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ దాట్ ఇఫ్ వీ కెన్ టేక్ రాజేంద్ర నగర్ ద కాన్స్టిట్యున్సీ వేర్ వీ ఆర్ లొకేటెడ్ యాజ్ అ బేస్ కేస్ అండ్ ప్రాబబ్లీ కవర్ ద ఎంటైర్ పాపులేషన్ హియర్ టు బిగిన్ విత్ దెన్ వీ కెన్ సర్టన్లీ స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎస్ వెల్ ఎమ్మెల్యే గారు అడిగింది ఏంటి అంటే మీ ఎమ్మెల్యే గారు ముందు రాజేంద్ర నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం తీసుకొని ఇక్కడ ఉండే ప్రతి పౌరుడికి కూడా పరీక్షలు చేయించండి సర్జరీలు చేయించండి అని చెప్పి ప్రకాష్ గౌడ్ గారు అడిగారు ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ దాట్ అది అది మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాంలో కూడా వారు భాగస్వామి కావాలని చెప్పి నేను కోరాను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఏదైతే ఉన్నదో వారి ఆధ్వర్యంలో ఇది జరుగుతూ ఉంది వారు కూడా భాగస్వాములు అయినట్టయితే నగరంలో ఉన్న ఇతర బ్రహ్మాండమైన వైద్య సదుపాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అదనంగా శంకర కూడా తోడైనట్టయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి కార్యక్రమాలకి మరింత బలం చేకూరుతుందని బలంగా విశ్వసిస్తూ మరి ఇట్లాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసే ఏ సంస్థకైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చేయూత తప్పకుండా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో అని చెప్పి కూడా మరొకసారి ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తూ నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు జై తెలంగాణ జై హింద్ థ్యాంక్ యూ